爱护智能科技是一家 MarTech 公司，所谓的 MarTech 就是 Marketing Technology， 就是所谓的科技行销。那我们相信，在不久的未来，所有的行销都会与科技有关。那我们也致力于来协助我们的客户及市场一起来成长。我们的系统呢，其实包含几个层面。首先，我们会做到跨渠道的对话式商务整合。我们可以在不同的平台上构建我们的聊天机器人及以及智慧的 FAQ。那同时结合我们的自然语义或者是语情分析的部分，做到二十四小时的自呃行销回复的自动化。然后再来呢，我们。也可以做到不同平台的各种数据的收集跟整并。那这样的话呢，我们可以把所有的资料结合刚刚讲的对话式商务的部分，汇整进一个客户数据专属的平台，我们叫它 CDP， 就是所谓的 Customer Data Platform。那有了这样的平台之后呢，客户他可以逐步的累积自己的呃行销的数据库，那不再受制于所谓的网站一般的平台以及社群的部分。接下来呢，我们也其他协助跟云端的储存及运算来做一个整并，同时运用 AI 的部分。来达到未来的精准行销、行销自动化以及各种智慧化的行销方案。我们有一位客户，他们是知名的购物中心，那场地很大。那以往为了要让客户能够有效流动，他们可能会使用盖章闯关的模式。那我们后来呢，就透过结合了影像辨识跟跨渠道的对话机器人来帮他做部件。所以呢，使用者呢在赖上面，只要到了现场，透过拍照及影像辨识，他就可以在他的赖上面的账号完成数位的集章。因为我们同时都有做数据追踪的。分析，所以使用者呢，呃，他的所有动作在后台都会显示。那客户他可以看到说，哎、欸，消费者从这个点到下个点，平均的时间是多少？那使用者通常移动到哪个地方，他就停止这个活动了。那可能就是他们可以优化或改善的地方。那再来呢，他们会希望集完章之后可以有一个嗯优惠券可以兑换。那这一连串的行为，我们也可以在同时监测到兑换券兑换的比例。以及花多少时间完成兑换，这些相关的数据都可以在后台显现。那这可以帮助客户在下一步的行销活动的时候持续的来做优化。那这就是我们来做的结合科技行销跟 OMO 所谓叙事整合部分的应用。在不断解决客户问题的过程中，我们发现市场这个需求其实是非常的强烈的。但是科技的转型，它其实是需要一步一步来。首先，我们先要先从很多客户，我们陪同他从资料数位化、数位资料开始分析到导入 AI 的应用，中间可能会有一段过程。那我们会陪着客户一起成长，寻找相关的解决方案，然后来推行落定应用。那我们是期望，呃，我们所有的客户以及这个产业，那因为导入更多的成熟的科技行销的应用，那不论对消费者、对客户、对于整个市场，都有更好的运作，那让台湾的整体的竞争力能够领先，让我们可以率先的导入下一个 AI 时代的呃开场。今天非常感谢爱酷智能与我们分享 Martech 的实际应用以及发展。如果喜欢我们的影片，请不要忘记订阅台湾微软 YouTube 频道，按下小铃铛，才不会错过任何资讯。谢谢大家，拜拜。